ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவே டேஸ்டியான வாயில் வைத்ததும் கரையக்கூடிய ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்யத்துன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் செய்யறதுக்கு வீட்டில் இருக்க வெறும் மூணு பொருள் மட்டும் போதுங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்யத்துன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு கப் பொடித்த வெல்லம் வெள்ளத்தை நல்லா பொடித்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதே கப்பால் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாங்க வெள்ளம் கரைஞ்சி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா கொதிக்க தொடங்கிடுது வெள்ளமும் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சிங்க இது மாதிரி நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிறதுனால வெள்ளத்தோட வாசனைலாம் போய் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே பிளேட் போட்டு மூடி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணியிருக்க அதில் முக்கா கப் அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சமையல் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஆயில் வேண்டாம்னா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே கப்பால் ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திங்கன்னா முக்கா கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துங்க நான் இன்னைக்கு நெய் சேர்க்காமல் ஆயிலில் தாங்க ஸ்வீட் செய்கிறேன் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு கப் கோதுமை மாவை ஆயிலில் சேர்த்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மாவை லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக செவந்தால் போதும் இது மாதிரி மாவை வறுக்கிறதுனால மாவில் உள்ள பச்சை வாசனெலாம் போய் ஸ்வீட் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாயில் வைத்ததும் கரைஞ்சிடுங்க நம்ம அல்வா செய்யணும்னா கேரமிலிஸ்லாம் ரெடி பண்ணி ஊற்றணும் ஆனால் இதில் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க மாவை லைட்டாக செவர வறுக்கிறதுனால ஸ்வீட் நேச்சுரலாகவே கலராக கிடைக்கும் இது மாதிரி ஆயில் பிரிஞ்சு லைட்டாக செவந்து இருக்க பாருங்கள் நல்ல மனமாக இருக்குது இப்போ அடுப்பை மீடியமாக வச்சிடலாம் மீடியமாக வச்சுட்டு நம்ம கொதிக்க வச்ச வெள்ளத்தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கலாம் மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க கட்டி கட்டிகள் ஆகிடும் நம்ம ஆல்ரெடி மாவை நல்லா ஆயிலில் வறுத்துட்டோம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் தண்ணி ஒரு கப் வெள்ளம் கரெக்டான அளவோடு இருக்கும் நீங்கள் இதே அளவுகளில் செய்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல கோதுமை மாவு வெந்து நல்ல கடாயில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வருங்க பாருங்கள் கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஊற்றுனால் நல்லா கோதுமை மாவு வெந்தெடுத்து நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வருது பாருங்கள் இப்போ நல்லா அல்வா பதம் வந்துட்டு நல்ல அல்வா கலரும் வந்துடுதுங்க இப்போ இதில் வாசனைக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இல்லாத வாயில் கரையக்கூடிய ஸ்வீட் அல்வா ரெடி இப்போ இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு குட்டி கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பை லைட்டாக வறுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றி பரிமாறலாம் சுட சுட அதுவும் பத்தே நிமிஷத்துக்குள்ளே ஈஸியான டேஸ்டியான கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இல்லாத கோதுமை அல்வா ரெடி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் வாயில் வைத்ததுமே கரைஞ்சிடும் எப்பயுமே நம்ம சர்க்கரை சேர்த்து தான் அல்வா செய்வோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது போல் வெள்ளம் சேர்த்து அல்வா செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் அல்வா ரெசிபியை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க இந்த அல்வா ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்